Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Joana y hoy les traigo un nuevo patrón de costura y es de este gorrito. Son dos opciones para elegir, pero hoy vamos a realizar a Rita. Los dos modelos tienen la opción de ponerle ala de 6 centímetros y medio o de 12 centímetros. Les dejo el enlace para descargar gratis en la caja de descripción. Cuando entres al link del patrón vas a ver 5 archivos en total. Tres de ellos son con el patrón completo en diferentes tamaños. Los otros dos tienen la información como la guía de talla y la cantidad de tela que necesitas. Uno está en español y el otro en inglés. Te recomiendo que imprimas este patrón desde esta aplicación para mejor resultado. Y antes de imprimirlo, asegúrate que está a tamaño real o a escala 100%. Estos son los materiales que necesitamos. Cortamos dos piezas del cuerpo en tejido principal. Acuérdate de seguir el recto hilo de cada pieza y marcar las muescas del centro. Estas dos mismas piezas las vamos a cortar en tela de forro. Cortamos cuatro piezas de lana en tejido principal, siguiendo el recto hilo y marcando las muescas del centro. Luego cortamos una pieza de la copa en tejido principal y marcamos las cuatro muescas. Esta misma pieza la cortamos en tejido de forro. Puedes agregarle a estas piezas una entretela termoadhesiva para que tenga mejor cuerpo el gorro. En mi caso he utilizado esta de algodón que tiene adhesivo en una sola cara. Vamos a comenzar cosiendo todos los costados a un centímetro del borde, enfrentándolas derecho con derecho. Cosemos los costados del cuerpo. Lo mismo con los costados del ala, enfrentándolas derecho con derecho. y estas dos piezas en forro. Una vez tengas todos los costados cosidos, vamos a abrir las costuras con la plancha de esta manera. Volteamos esta pieza del cuerpo y hacemos un pespunte de cada lado a 5 milímetros. Estas costuras son opcionales, puedes saltearte este paso. Cosemos recto a 5 milímetros desde el centro de la costura. Hacemos atraque y cruzamos al otro lado y hacemos la misma costura a 5 milímetros. Lo mismo hacemos con todos los costados que hemos unido anteriormente. Así tiene que quedar las costuras. A continuación vamos a unir el cuerpo con la copa. Volteamos esta pieza del cuerpo. Es importante tener todas las muescas hechas. Hacemos coincidir los centros del delante y del detrás. Luego hacemos coincidir las costuras de los costados. Cuando tengas unido estos cuatro puntos, vamos a seguir colocando alfileres entre medio. Y si es necesario, colocamos más alfileres para mejor resultado. Ahora sí vamos a cerrar con una costura a un centímetro del borde por este lado. De la misma manera vamos a unir estas dos piezas del forro. Sujetamos con alfiler todo alrededor y cosemos a un centímetro del borde.
Ahora volteamos estas dos piezas y hacemos una costura de pespunte a 5 milímetros en toda la vuelta. Lo mismo con esta parte del forro. Este margen de costura tiene que quedar volcado hacia afuera. Antes de coser, verificamos nuevamente el margen que esté bien colocado y cosemos a 5 milímetros. A medida que vamos cosiendo, vamos haciendo este movimiento hacia afuera para ir acomodando la tela y que la costura quede bien. La misma costura la vamos a hacer en esta pieza del forro. Lo siguiente es unir estas dos piezas, volteamos una de ellas y la otra la colocamos dentro. Dejándolas enfrentadas derecho con derecho. Hacemos coincidir las costuras de los costados y las muescas del centro de cada lado. Cuando tengas unido estos cuatro puntos, vamos a seguir colocando alfileres entre medio. Y cosemos a 5 milímetros del borde. Ahora voltea esta pieza acomodando la costura y planchamos para que quede más prolijo y sea más fácil a la hora de coser. Una vez tengas la pieza planchada vamos a coser a 5 milímetros del borde. Ahora hacemos la misma costura a 5 milímetros del borde pero de este lado. Estas costuras y las muescas del centro deben coincidir. Así tiene que quedar las costuras. También puedes hacer más costuras paralelas para darle otra terminación. Yo lo dejaré así. Lo siguiente que vamos a hacer es unir esta parte superior con la parte del ala. Encarando derecho con derecho y haciendo coincidir centro con centro. Giramos esta pieza y hacemos coincidir el otro centro. Colocamos alfileres en cada costado. Y después de tener estos cuatro puntos unidos, seguimos colocando alfileres entre medio. Ahora sí, cerramos con una costura a un centímetro del borde. Volteamos esta pieza del forro interior dejándola de esta manera y colocamos esta otra parte dentro. Volvemos a hacer coincidir las costuras y cada muesca de ambas partes. 
sujetando todo alrededor con alfileres. Empezamos cosiendo de este lado, guiándonos por esta costura que hicimos anteriormente. Y a 8 centímetros antes de terminar la costura, hacemos una marca para hacer un atraque. Como pueden ver, me voy guiando de la otra costura. Cuando llegamos a la marca que habíamos hecho, hacemos un atraque y dejamos una abertura de aproximadamente 8 centímetros, que nos servirá para voltear el gorrito. Hacemos unos piquetes en todo alrededor de este margen. Y de esta manera vamos retirando la pieza. Lo primero que va a ser fácil retirar es la parte del ala. Intenta no estirar la parte del forro. Ahora acomodamos un poco el interior y planchamos. En la abertura colocamos unos alfileres antes de coser. Y por último, hacemos un pespunte a 5 milímetros de este lado, por toda la vuelta. En esta parte que tiene los alfileres, cosemos con cuidado. Y vamos acomodando la tela para que quede bien la costura. Y así finalizamos con el gorrito Rita. Espero que les haya gustado y en el próximo video te voy a enseñar a hacer a Lucy. Como ya saben tienen toda la información en la descripción y el link de descarga gratis. Gracias por llegar hasta aquí, suscríbete para vernos en el próximo video.